അറസ്റ്റിലേക്ക് പോലീസ് കാസർഗോഡ് ഇരട്ടക്കൊല കേസിൽ ആദ്യ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവും കൊലയുടെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനെന്ന് പോലീസ് കരുതുന്നയാളുമായ എ പീതാംബരൻ അറസ്റ്റിലായി ഇയാളെ നാളെ കാഞ്ഞങ്ങാട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും അക്രമിസംഘം സഞ്ചരിച്ച വാഹനം കണ്ടെത്തി കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ ഗവർണർ പി സദാശിവം മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇയാൾ പ്രതി ഇയാൾക്ക് പ്രതി എന്നിട്ട് വെളിവായിട്ടുണ്ട് ആളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആള് ആൾ കൊല്ലാനുള്ള മോട്ടീവ് ഉള്ളതായിട്ട് അന്വേഷണത്തിൽ വെളിവായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സമഗ്രമായിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവിലാണ് സി പി എം പ്രാദേശിക നേതാവ് എ പി താംബരന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള മറ്റ് ആറ് സി പി എം പ്രവർത്തകരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് തുടരുകയാണ് കൊലയാളികൾ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം പോലീസ് കണ്ടെത്തി മൂന്ന് പേരാണ് കൊലയാളി സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം ഇവർക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് എച്ച് റോഡ് സ്വദേശി സജി സി ജോർജിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെ എൽ പതിനാല് ജെ അഞ്ച് ആറ് എട്ട് മൂന്ന് നമ്പർ മഹീന്ദ്ര സൈലോ ആണ് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയത് വാഹനോടമ സജി സി ജോർജിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് അറസ്റ്റിലായ സി പി എം നേതാവ് പീതാംബരനെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ ശരത്ലാൽ പയ്യന്നൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു കേസിന്റെ ഗൂഢാലോചന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ മൂന്ന് മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ഒന്ന് പ്രതികളുടേതാണെന്നാണ് സൂചന ഇരട്ടക്കൊലയിൽ സി പി എം നേതാക്കളുടെ ഇടപെടലിന് കൂടുതൽ തെളിവ് പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ഗവർണർ പി സദാശിവം മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് തേടി സംഭവത്തിൽ ഇടപെടണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നേരത്തെ ഗവർണറെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ഭരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഭരണത്തലവൻ അങ്ങാണ് അങ്ങിക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങേക്ക് അതിന് ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് നിരന്തരമായി ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്ന ശേഷം നടക്കുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമാണ് അറസ്റ്റിലാകുന്നവരെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയുള്ള തീരുമാനം സി പി എം പ്രഖ്യാപിക്കും എന്നാണ് നേതാക്കൾ നൽകുന്ന സൂചന സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ നടുക്കിയ ഇരട്ടക്കൊലയിൽ സി പി എം നേതാവ് അറസ്റ്റിലായെങ്കിലും ഇനിയും പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം ലഭിക്കാനുണ്ട് കൊട്ടേഷൻ നൽകലിന്റെയും ഗൂഢാലോചനയുടെയും വ്യാപ്തി വെളിപ്പെടാനുണ്ട് അതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോയ്ക്കൊപ്പം അശ്വിൻ വല്ലത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തിൽ സി പി എം രാഷ്ട്രീയമായി ഒറ്റപ്പെടുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവോടെയാണ് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു ഉദുമ എം എൽ എ കെ കുഞ്ഞിരാമന്റെ സ്റ്റാഫ് അംഗത്തിന് കൊലപാതകത്തിലുള്ള പങ്ക് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു രണ്ട് യുവാക്കളെ അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ സി പി എമ്മിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത് സി പി ഐ പോലും കർശന നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ സി പി എം പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ടു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവോടെയാണ് വടക്കൻ ജില്ലകളിലെ കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു അൻപത് വർഷമായി കണ്ണൂരിലും മലബാർ പ്രദേശത്ത് നടന്ന രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ അങ്ങ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്ന കൊലപാതകങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആസൂത്രിതമായി നടത്തപ്പെട്ട എല്ലാ കൊലപാതകങ്ങളും അങ്ങയുടെ അറിവ് സമൂഹത്തോടെയാണെന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നു ഇത്തരം കൊലപാതകങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കില്ലെന്ന് കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ നിയമം കയ്യിലെടുത്തിട്ടില്ല നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ രീതിയല്ല ഞങ്ങൾ നിയമത്തിന് ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ കിട്ടി അധികാരം എതിരാളികളെ അരിഞ്ഞു തള്ളാനാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിയമം കയ്യിലെടുക്കേണ്ടി വരും ഉദുമ എം എൽ എ കെ കുഞ്ഞിരാമന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗത്തിന് കൊലപാതകത്തിലുള്ള പങ്ക് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന വാഹനം കുഞ്ഞിരാമൻ എം എൽ എയുടെ വീടിന്റെ സമീപത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിലുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകൾക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കും കാസർഗോഡ് കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നാളെ ഉപവസിക്കുമെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഹക്കിം കുന്നിൽ അറിയിച്ചു വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പ്രതിയോഗികളെ നിഷ്ഠൂരമായി വകവരുത്തുക പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പാർട്ടി അംഗങ്ങൾക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടിയെടുത്ത് തലയൂരുക ജനശ്രദ്ധ മാറുമ്പോൾ സഹായങ്ങളും സ്ഥാനങ്ങളും നൽകി ഇവരെ ഒപ്പം നിർത്തുക രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളിൽ സി പി എം ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച ഈ നയത്തിന്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് കാസർഗോഡ് ഇരട്ട കൊലപ
കൊലപാതകം നടത്തിയ കൊട്ടേഷൻ സംഘാംഗങ്ങൾക്കും നിയമസഹായത്തിനും ജയിലിൽ പ്രത്യേക പരിഗണനയ്ക്കും പാർട്ടിയും സർക്കാരും വഴിയൊരുക്കി ടി പി കേസിൽ കുഞ്ഞനന്ദനെ തെറ്റായി പ്രതി ചേർത്തു എന്ന നിലപാടിൽ ഇപ്പോഴും മാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഏത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞനന്ദന്റെ മേലെ ചാടിക്കാറുണ്ട് അതൊരു കേസിനകത്ത് കുഞ്ഞനന്ദനെ തെറ്റായി പ്രതി ചേർത്തതാണ് കുഞ്ഞനന്ദന ആ സംഭവമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അരിയിൽ ചുക്കൂർ വധക്കേസിലും കതിരൂർ മനോജ് വധക്കേസിലും പാർട്ടിക്ക് ബന്ധമില്ലെന്ന പതിവ് പ്രസ്താവന തന്നെയാണ് ആദ്യമുണ്ടായത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജൻ ഇരു കേസിലും പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ട് പോലും നിലപാടും വാദവും മാറിയില്ല ഷുഹൈബ് വധക്കേസിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകരായ പ്രതികളെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ സംരക്ഷണം തുടർന്നു പാർട്ടിയുടെ നയം മാറിയെന്ന പുതിയ കുംഭസാരവും കാസർകോട്ടെ ഇരട്ട കൊലപാതകത്തിലുണ്ടായി കൊലപാതകം എന്നത് ഇന്നലെ ഉണ്ടായ കാര്യം കാസർകോട്ടെ കൊലപാതകത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കൊലപാതകത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് കൃത്യമായി പാർട്ടി സെക്രട്ടറി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പടിവാതിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകം രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യമുള്ളവർ നടത്തുമോ സി പി എമ്മിന്റെയും സി പി ഐയുടെയും സെക്രട്ടറിമാർ തന്നെ ജാഥ നടത്തുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമോ ഇങ്ങനെ ചില ന്യായങ്ങൾ കൂടി ഇത്തവണ പാർട്ടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യാറ്റിങ്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടയിലാണ് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്ന പ്രതിയോഗിയെ തലങ്ങും വിലങ്ങും വെട്ടി ഇല്ലാതാക്കിയത് ഇത് മറന്നാണോ ഈ ചോദ്യങ്ങളെന്ന സംശയം ബാക്കിയാവുന്നു പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്യൂറോ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് ഇരട്ട കൊലപാതകത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സി പി എമ്മിന്റെ തലപ്പത്ത് ഭിന്നസ്വരം അക്രമ രാഷ്ട്രീയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കാതലായ മാറ്റം വരുത്തിയതായും ഇത് അംഗീകരിക്കണമെന്നും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നാൽ ഒരു കാലത്തും സി പി എം അക്രമത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന പതിവ് നിലപാടിൽ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉറച്ചു നിന്നു കാസർഗോഡ് ഇരട്ട കൊലപാതകത്തിൽ പൊതുസമൂഹത്തിൽ സി പി എമ്മിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തിപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചായിരുന്നു കോടിയേരിയുടെ തുറന്നു പറച്ചിൽ രാഷ്ട്രീയ ആക്രമങ്ങളിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നുവെന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അതിൽ നിന്ന് മാറാൻ പാർട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നിട്ടും മാധ്യമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇതായിരുന്നു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ പരിഭവം ഇതുവരെ പറയുന്ന നിലപാടാണോ ഞാനെന്ത് പറഞ്ഞത് എന്താ നിങ്ങൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാകാത്തത് മാധ്യമങ്ങൾ സി പി എം നേരത്തെ എടുത്തു വന്ന നിലപാടിൽ ഒരു കാലത്തിലായ മാറ്റമാണ് ഇന്നലെ പാർട്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന അത് ആ നിലയിൽ കാണാൻ പല ആളുകളും തയ്യാറായില്ലല്ലോ അതെന്തുകൊണ്ട് ബോധപൂർവ്വമല്ലേ സി പി എം മാറിയാലും സി പി എമ്മിനെ മാറ്റാൻ നിങ്ങൾ പോലെ ചില ആളുകൾ തയ്യാറല്ല ഇവരിങ്ങനെ തന്നെ ആയിപ്പോട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് നിലപാട് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി തുറന്നു സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ പോലും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ കുംഭസാരവും അംഗീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറായില്ല സി പി എം ഒരു കാലത്തും അക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങള് സി പി ഐ എം എന്ന നിലക്ക് എപ്പോഴും ആശ്രയിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെയാണ് ജനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജനങ്ങളെതിരാകുന്ന ഒരു നടപടിയെയും സി പി ഐ എം അംഗീകരിക്കില്ല അതാണ് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ പൊതുവായ നിലപാട് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെട്ട അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ മുൻപ് ഒരു കാലത്തും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നിലപാടാണ് കാസർഗോഡ് ഇരട്ട കൊലപാതകത്തിൽ സി പി എം സ്വീകരിച്ചത് അക്രമികളെ തള്ളി പറഞ്ഞു പിന്നാലെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തന്നെ കുംഭസരിച്ചു രാഷ്ട്രീയ അക്രമങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നതിൽ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനുള്ള അതൃപ്തിയേക്കാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്ന ഭയമാണ് ഇതിനു കാരണമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് വി വി അരുൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഡൽഹിയിൽ സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ആസ്ഥാനമായ എ കെ ജി ഭവനിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് മാർച്ച് നടത്തി പെരിയ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു മാർച്ച് ഡൽഹി പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന മാർച്ച് പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് ഉയർത്തി തടഞ്ഞു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മകന്റെ വിവാഹ സ്വീകരണ ചടങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ചു ചടങ്ങിന് ചെലവഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പണം കാസർഗോഡ് കൊല്ലപ്പെട്ട യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ കൃപേഷിന്റെ സഹോദരിയുടെ വിവാഹത്തിനായി നൽകും രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നത് പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് യോജിച്ചതല്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഷുഹൈ വധക്കേസിലെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിലാണ് ഹൈക്കോടതി പരാമർശം സി പി എം അംഗങ
ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൽ സി ബി ഐക്ക് തിരിച്ചടി പി ജയരാജനും ടി വി രാജേഷിനുമെതിരെ കൊലപാതക ഗൂഢാലോചന ചുമത്തിയ അനുബന്ധ കുറ്റപത്രം തലശ്ശേരി സെഷൻസ് കോടതി മടക്കി കുറ്റപത്രം പരിഗണിക്കാൻ അധികാരമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് നടപടി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിലെ നടപടിക്രമങ്ങളിലുണ്ടായ പാളിച്ചയാണ് സി ബി ഐക്ക് തിരിച്ചടിയായത് സി ബി ഐയുടെ കുറ്റപത്രം പരിഗണിക്കാൻ അധികാരമില്ലാത്ത തലശ്ശേരി സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് അനുബന്ധ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കോടതി സി ബി ഐ തുടർ നടപടിക്ക് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ സി ബി ഐ അഭിഭാഷകൻ ഒരാഴ്ചത്തെ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടു പോലീസ് സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ തൽസ്ഥിതി തുടരും സി ബി ഐക്ക് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പിഴവ് പറ്റിയതായി പ്രതിഭാഗം ആരോപിച്ചു നിയമാനുസൃതമുള്ള കോടതിയിൽ എത്തണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എവിടെയായാലും സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജനും ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എക്കുമെതിരെ കൊലപാതക ഗൂഢാലോചന ചുമത്തുന്ന അനുബന്ധ കുറ്റപത്രം ജനുവരിയിലാണ് സി ബി ഐ സമർപ്പിച്ചത് നടപടിക്രമങ്ങളിലെ പാളിച്ച സി ബി ഐയെ നിയമപരമായ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി ഹൈക്കോടതി വിധിയിലൂടെ ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇപ്പോൾ സി ബി ഐ തലശ്ശേരി കോടതിയിൽ നിന്നും മനു ഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഭീകരർക്കും ഭീകരവാദികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ജമ്മു കശ്മീർ സ്വദേശികൾക്കും കർശന താക്കീത് നൽകി സൈന്യം തോക്കെടുക്കുന്നവരെ കീഴടക്കാൻ അമ്മമാർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുമെന്ന് സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സുരക്ഷാ സേനകൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ആക്രമിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും പങ്ക് നിഷേധിച്ച് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ പ്രതികരിച്ചു ഇമ്രാൻഖാന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ അത്ഭുതമില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ തിരിച്ചടിച്ചു പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരന്മാരെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം സൈന്യവും സി ആർ പി എഫും ജമ്മു കശ്മീർ പോലീസും നടത്തിയ സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഭീകരർക്കുള്ള അന്ത്യശാസനം ആക്രമണം നടന്ന് നൂറ് മണിക്കൂർ തികയും മുമ്പ് താഴ്വരയിലെ ജയ്ഷി നേതാക്കളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തതായി സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിർത്തി കടന്നെത്തുന്ന ഭീകരർ ജീവനോടെ തിരിച്ചു പോകില്ലെന്നതിന് തെളിവാണിത് തോക്ക് കയ്യിലെടുക്കുന്ന മക്കളെ കീഴടക്കാൻ അമ്മമാർക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്യും ഓൾ ദ മദേഴ്സ് ഓഫ് കശ്മീർ ടു പ്ലീസ് റിക്വസ്റ്റ് ദിയർ സൺസ് ഹു ഹാവ് ജോയിൻ ടെററിസം ടു സറണ്ടർ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു ദ മെയിൻ സ്ട്രീം എനി വൺ ഹു ഹാസ് പിക്ക്ഡ് അപ്പ് ഗൺ ഇൻ കശ്മീർ വിൽ ബി എലിമിനേറ്റഡ് അൺലെസ് ഹി സറണ്ടർസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ മെസ്സേജ് ആൻഡ് എ റിക്വസ്റ്റ് ടു ഓൾ ദ മദേഴ്സ് ജെയ്ഷി മുഹമ്മദ് ഭീകരരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പാക് സൈന്യമാണെന്നും പാക് ചാര സംഘടനയായ ഐഎസ്ഐ ക്ക് ആക്രമണത്തിൽ വ്യക്തമായ പങ്കുണ്ടെന്നും സുരക്ഷാ സേനകൾ പറയുന്നു എന്നാൽ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള സംഘടനകളുടെ പങ്കിന് തെളിവ് നൽകിയാൽ നടപടിയെടുക്കാം ആക്രമിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കും സൈന്യത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്നാണ് ഭീകരർ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ലഭ്യമാക്കിയതെന്നാണ് ഫോറൻസിക് സംഘത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ മാസങ്ങൾ മുമ്പേ ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചു ആക്രമണം നടന്നതിന്റെ ഏഴ് കിലോമീറ്റർ പരിധിയിലാണ് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ സജ്ജീകരിച്ചതെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി പുൽവാമയിൽ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ജവാൻ വി വി വസന്തകുമാറിന്റെ കുടുംബത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വസന്തകുമാറിന്റെ ഭാര്യ ഷീനിയുടെ പേരിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും അമ്മയുടെ പേരിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും സർക്കാർ നൽകും പൂക്കോട് വെറ്റിനറി സർവകലാശാലയിലെ ഷീനിയുടെ താൽക്കാലിക ജോലി സ്ഥിരപ്പെടുത്തും കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ വീട് വെച്ച് നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ രക്തസാക്ഷിയായ ഹവിൽദാർ വസന്തകുമാറിന്റെ വീട്ടിൽ ചലച്ചിത്ര താരം മമ്മൂട്ടിയെത്തി വസന്തകുമാറിന്റെ കുഴിമാടത്തിൽ അദ്ദേഹം പുഷ്പചക്രം അർപ്പിച്ചു കുൽഭൂഷൺ ജാദവ് കേസിൽ വാദം കേൾക്കുന്നത് മാറ്റിവെക്കണമെന്ന പാകിസ്ഥാന്റെ ആവശ്യം അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി തള്ളി ഇടക്കാല ജഡ്ജിയെ നിയമിക്കുന്നതുവരെ വാദം മാറ്റിവെക്കണമെന്നായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് തുടർന്ന് വാദം തുടർന്ന പാകിസ്ഥാൻ അറ്റോർണി ജനറൽ അൻവർ മൻസൂൺ ഖാൻ കുൽഭൂഷൺ ജാദവിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു ഇന്ത്യൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ റോയിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്നും ബലൂചിസ്ഥാൻ സ്ഫോടനത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു വാദം കുൽഭൂഷൺ ജാദവിനെതിരെ ഒരു രേഖയും പാകിസ്ഥാൻ കൈമാറിയിട്ടില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ ഇന്നലെ വാദിച്ചിരുന്നു വ്യോമസേനയുടെ രണ്ട് സൂര്യകിരൺ വിമാനങ്ങൾ അഭ്യാസ പ്രകടനത്തിനിടെ കൂട്ടിയിടിച്ചു തകർന്ന് പൈലറ്റ് മരിച്ചു രണ്ട് പൈലറ്റുമാർ
അമിന സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംവരണം നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരത്തെ ബിൽ കൊണ്ടുവരികയും അത് പാസ്സാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സിവിൽ സർവീസിലടക്കം ഈ സാമ്പത്തിക സംവരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സിവിൽ സർവീസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള വിജ്ഞാപനമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ വിജ്ഞാപനത്തിലാണ് നിലവിലുള്ള പട്ടിക വിഭാഗങ്ങൾക്കും പിന്നോക്കക്കാർക്കുമുള്ള സംവരണത്തിന് പുറമെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കും സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പത്ത് ശതമാനം സംവരണത്തിനുള്ള വ്യവസ്ഥ പത്ത് ശതമാനം വരെ സംവരണത്തിനുള്ള വ്യവസ്ഥയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് സിവിൽ സർവീസിൽ എത്ര ശതമാനമാണ് ഈ സംവരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ജൂണിലാണ് പരീക്ഷ നടക്കാനിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അപേക്ഷിക്കേണ്ട തീയതി അടക്കം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്നിറങ്ങിയ വിജ്ഞാപനത്തിലാണ് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് സംവരണം നൽകാനുള്ള വ്യവസ്ഥ കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും സുപ്രീം കോടതിയിൽ സാമ്പത്തിക സംവരണത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഹർജികൾ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സിവിൽ സർവീസ് അടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ ഈ സംവരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ശരി ഡൽഹിയിൽ നിന്നും എം ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് വിവരങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ അണ്ണാ ഡി എം കെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാസഖ്യം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സഖ്യമായി മത്സരിക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി അണ്ണാ ഡി എം കെ നേതൃത്വങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കന്യാകുമാരി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു സീറ്റുകളിലായിരിക്കും ബി ജെ പി മത്സരിക്കുക ഏഴു സീറ്റുകളിൽ അൻപുമണി രാംദാസിന്റെ പാട്ടാളി മക്കൾ കക്ഷിയും മത്സരിക്കും ഐ ജെ കെ ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടി തുടങ്ങിയവർക്ക് ഓരോ സീറ്റ് നൽകി തമിഴ്നാട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഒ പനീർശെൽവവും തമിഴ്നാട് ബി ജെ പിയുടെ ചുമതലയുള്ള പിയൂഷ് ഗോയലും നടത്തിയ സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം പോണ്ടിച്ചേരിയിലെ ഇരു സീറ്റിലും നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും സഖ്യം തുടരും വിജയകാന്തിന്റെ ഡി എം ഡി കെയുമായി ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ് ഡി എം ഡി കെയുമായി ധാരണ എത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും അണ്ണാ ഡി എം കെ എത്ര സീറ്റിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ആവുക കോട്ടയത്ത് പൊതുസമ്മത സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടാകുമെന്ന വാർത്തകൾ വെറും ഭാവനയാണെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് സീറ്റ് വേണമെന്ന നിലപാടിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല സമവായ ചർച്ചകളിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയാറിന് കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും ജോസഫ് തൊടുപുഴയിൽ പ്രതികരിച്ചു ഓരോ ഊഹാപോഹങ്ങളാണ് രണ്ട് സീറ്റ് എന്നുള്ള ഡിമാൻഡിൽ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പുറകോട്ട് പോയിട്ടില്ല ഞാനും ശ്രീ കെ എം മാണി അത് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ചർച്ച ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഓരോ ഭാവ ഓരോ ഓരോരുത്തർ ഭാവനയൊക്കെ ഉണ്ട് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുൻമന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് രണ്ടേ മുക്കാൽ കോടി രൂപ പിഴയിട്ട് ആലപ്പുഴ നഗരസഭ തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ലേക്ക് പാലസ് റിസോർട്ടിൽ അനധികൃത നിർമ്മാണം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി റിസോർട്ടിലെ പത്ത് കെട്ടിടങ്ങൾ നഗരസഭാ രേഖകളിൽ പോലും ഇല്ലെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളിൽ അനുമതി വാങ്ങാതെയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ആലപ്പുഴ നഗരസഭയുടെ റവന്യൂ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയത് ഹാരിസൺ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഭൂനികുതി സ്വീകരിക്കാൻ വീണ്ടും ഉദ്യോഗസ്ഥതല നീക്കം നികുതി പിരിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഫയൽ റവന്യൂ മന്ത്രിയുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് മന്ത്രിസഭ പരിഗണിക്കാതെ മാറ്റിവച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയും റവന്യൂ മന്ത്രിയെ പിന്തുണച്ചു കൂടുതൽ പരിശോധന വേണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു പി എച്ച് കുര്യൻ റവന്യൂ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നപ്പോഴും സമാന നീക്കം നടത്തിയത് വിവാദമായിരുന്നു ഹാരിസൺ കേസിൽ സർക്കാർ ബോധപൂർവ്വം തോറ്റുകൊടുത്തെന്ന് നേരത്തെ ആരോപണം ഉണ്ടായിരുന്നു ജാമ്യം നിന്നതിന്റെ പേരിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിടപ്പെട്ട കൊച്ചിയിലെ പ്രീത ഷാജിക്ക് ഒടുവിൽ ആശ്വാസം രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയുടെ ജാമ്യത്തിന്റെ പേരിൽ കോടികൾ വില വരുന്ന വീട് വിറ്റ ബാങ്കിന്റെ നടപടി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി മുതലും പലിശയും അടക്കം നാൽപ്പത്തിമൂന്നേ ദശാംശം അഞ്ച് ഒന്ന് ലക്ഷം രൂപ അടച്ച് വീട് വീണ്ടെടുക്കാനാണ് അനുമതി നൽകിയത് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പണം അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന് വീണ്ടും ലേലം നടത്താം വീടും സ്ഥലവും ലേലത്തിൽ പിടിച്ചയാൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെലവുകൾക്കായി ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തിയൊൻപതിനായിരം രൂപയും നൽകണം പൊങ്കാല പുണ്യം ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തമാക്കി രാവിലെ മുതൽ തന്നെ വലിയ ഭക്തജനത്തിരക്കാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും വിനിത
കത്തിക്കുന്നത് അതേ തുടർന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴും നിലവിൽ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന പോലെ തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ളൊരു ഭക്തജന പ്രവാഹം തന്നെയാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും സജ്ജമായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭക്തരും ഇപ്പോൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് പണ്ടാരെടുപ്പിൽ തിരി തെളിയിക്കുന്ന ആ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള ജലപ്രവാഹമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് രാവിലെയോളം എത്തി ദേവിയെ കണ്ടെത്തൊഴുന്നതിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഭക്തജന പ്രവാഹം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ശരി ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്ക് ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ഭക്തി സാന്ദ്ര അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചോറ്റാനിക്കര മകം തൊഴൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ഭക്തർ സർവാഭരണ വിഭൂഷിതയായ ദേവിയെ തൊഴുതു തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും പ്രത്യേക ക്യൂ സംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിയത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി പതിനായിരങ്ങളാണ് മകം തൊഴാനായി എത്തിയത് പരസ്യരംഗത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയായ ഇന്റർനാഷണൽ അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് അസോസിയേഷന്റെ ലോക ഉച്ചകോടി നാളെ കൊച്ചിയിൽ നടക്കും മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉച്ചകോടി നാളെ രാവിലെ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അമിതാഭ് ബച്ചൻ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലെ നാൽപ്പത് പ്രഗത്ഭരാണ് ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തോളം പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായാണ് ഐ എ എ ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത് സോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് അവർ ഗവർണിംഗ് കൗൺസിൽ മിസ്റ്റർ മുകേഷ് അംബാനി ഹി വിൽ ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇനോഗ്രൽ സെഷൻ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ അമിതാഭ് ബച്ചൻ സോ ദീസ് ത്രീ ജെന്റൽമെൻ വിൽ ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇനോഗ്രൽ സെഷൻ ബിസൈഡ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ വേൾഡ് പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് സം ഓഫ് ദി അതർ ഫംഗ്ഷണറീസ് യൂണിലിവർ ചെയർമാൻ പോൾ പോൾമാൻ സ്കൈപ്പ് സഹസ്ഥാപകൻ ജോനാസ് കെൽബർഗ് സാംസങ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രണവ് മിസ്ത്രി ഇൻഫോസിസ് ചെയർമാൻ നന്ദൻ നിലേക്കിനി എന്നിവരും ഉച്ചകോടിയിൽ സംസാരിക്കും ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ ദീപിക പദുക്കോൺ കാജോൾ മുൻ ടെന്നീസ് താരം ആന്ദ്രേ അഗാസി വിജയ് അമൃതരാജ് എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യവും ഉച്ചകോടിക്ക് പകിട്ടേകും മൂന്ന് ദിവസം നീളുന്ന ഉച്ചകോടി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് സമാപിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി